Dzisiaj z Marcinem Drogomireckim będzie rozmowa o rynku nieruchomości, czyli jak zwykle wykorzystamy jego wiedzę, czy też wiedzę portali, w których on pracuje, o tym jak wyglądają oferty, jak wygląda podaż ofert, jak zmieniają się ceny zarówno na rynku najmu, jak i na rynku sprzedaży, ale też tak naprawdę jeden z wykresów, które Marcin przedstawi, będzie ciekawym przyczynkiem do dyskusji o tym, czym różni się polski rynek nieruchomości od wolnego rynku, bo on się tak naprawdę różni tym samym, czym różni się jezioro od stawu. A dlaczego tak jest? No to dowiecie się słuchając po prostu tej audycji, a naprawdę będzie to widać wprost na wykresie który może Was zdziwić, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, no to zapraszam, subskrybujcie ten kanał, piszcie nam w komentarzach również propozycje audycji, które chcecie. Ostatnio były propozycje dotyczące zajęcia się, a powiedziałbym tak, powiedzeniem prawdy o oszczędności energii w budownictwie. Nie wiem, czy to interesujący jest temat, jeżeli będzie dużo głosów za tym tematem, no to chętnie taką audycję zrobimy, tym bardziej, że jest zgodna z moim zawodem i wykonywaną też często pracą. W każdym razie, dobrze, Marcinie, przechodzimy natychmiast do rynku nieruchomości i chyba taką informacją, od której zaczniemy, to jest struktura popytu na rynku nieruchomości. Powiedz, jak ją mierzycie i o co chodzi na tym wykresie. Dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu. Tak, już zaprezentowałeś pierwszy slajd, który prezentuje strukturę popytu na rynku sprzedaży nieruchomości, czyli mierzymy to, jak wygląda rozkład klientów, którzy chcą kupić jakąś nieruchomość. Mierzymy to od dawna. Tutaj przygotowany mamy wykres, który pokazuje, jak to się zmieniało od trzeciego kwartału 2019 roku, czyli obejmuje to moment wybuchu epidemii COVID-19. I jak widać, o ile trzeci, czwarty kwartał 2019 roku, pierwszy kwartał 2020 były bardzo stabilne, o tyle w drugim kwartale 2020 roku, czyli zaraz po wybuchu epidemii, ta struktura gwałtownie znacząco się zmieniła. Mniej było klientów na zakup mieszkań, wzrósł udział w popycie klientów na zakup domów i działek. Pamiętamy, wtedy wszyscy marzyli o tym, żeby nie siedzieć zamkniętymi, zamkniętym w domu, w jakiejś małej przestrzeni, tylko żeby mieć przestrzeń do życia, żeby gdzieś móc wyjść, gdzieś oddychać. Pamiętajmy, że wtedy zakazano wstępu do parków, do lasów, były ograniczone, był ograniczony dostęp do sklepów, w niektóre godziny mogli tylko emeryci przychodzić. Krótko mówiąc, wtedy Polacy zapragnęli przestrzeni, wolności kawałka swojego ogródka, co widać właśnie w tym wzroście zainteresowania działkami i domami. Kolejne lata e, epidemii, przyzwyczajania się do niej, a zarazem e, no zanikania wszelkich obostrzeń, które zostały wprowadzone. I jak spojrzymy już na ostatni e, zmierzony kwartał, czyli drugi kwartał 2023 roku, no to zmiana jest ogromna. W tej chwili aż dwie trzecie klientów popytowych zainteresowana jest zakupem mieszkania. Wyraźnie widzimy też, jak bardzo spadł udział klientów na zakup domów i działek. No to naturalne zjawisko. Po pierwsze, oczywiście, że już można powiedzieć, że epidemia jest za nami. No a druga rzecz to wzrost cen, który w tym czasie nastąpił, cen tak domów jak i działek, a z drugiej strony wzrost kosztów budowy, kosztów materiałów budowlanych, to wszystko, no i do tego jeszcze dodajmy trudności z uzyskaniem wsparcia finansowego w postaci kredytu bankowego. Także to sprawia, że domy i działki w tej chwili cieszą się wyraźnie mniejszym zainteresowaniem niż przed. 
ostatnie lata. Tutaj, żeby ci przerwać na chwilę, to powiem, pokażę dane GUS-u za rok 2022, bo dopiero takie są dostępne. To są dane opublikowane kilka dni temu tak naprawdę. Już kiedyś były u nas w audycji, ale zobaczcie, załamanie w sprzedaży działek niezabudowanych rok do roku spadek o ponad 35%. Z czego wynika? Z tego, co między innymi Marcin powiedział w ogóle z kosztów, ale też tak naprawdę, ja w ogóle tak powiem, że nasza audycja Marcinie jest takim trochę właściwie klamrą dla ostatnich czterech audycji, które były na tym kanale i między innymi do audycji, która omawia stan gospodarki nie tylko polskiej, ale i światowej i polski rynek nieruchomości, który jedyna ta dziedzina, rynek, mieszkań po prostu ma się wspaniale, a wszystko inne raczej wygląda słabo, PKB wygląda słabo, w ogóle generalnie wszystkie wskaźniki ekonomiczne i takie nastrojów również słabo. Odsyłam Was do tych audycji, ale też Marcinie od razu Ci podrzucam drugi Twój wykres i ten drugi wykres to jest wykres zmian podaży ogłoszeń mieszkań. Mówisz, że ludzie szukają, a co dzieje się z ofertą? No właśnie, o tym mówi się mniej, więcej się mówi o tym, że mieszkania znów zaczęły drożeć, no ale właśnie, jaka jest przyczyna tego, że ceny idą w górę? Wzrost popytu to pierwsze, o czym będziemy zaraz mówić pewnie, natomiast tak. druga kwestia, na rynku szybko ubywa ofert sprzedaży mieszkań. Mówię tu zarówno o rynku pierwotnym, jak i wtórnym, ani deweloperzy nie śpieszą się z wprowadzaniem nowych inwestycji do sprzedaży, tym bardziej z ich rozpoczynaniem, ani właściciele mieszkań nie śpieszą się z wprowadzaniem ich na rynek sprzedaży. Tu podkreślę, że wiele mieszkań, które mogłyby być przeznaczone na sprzedaż jest wynajętych. No nie oszukujmy się. Ten boom na rynku najmu, który mieliśmy w ubiegłym roku sprawił, że te mieszkania, które stały puste, które były odziedziczone, nie wiem, po babci, po dziadku, normalnie trafiłyby pewnie dość szybko na rynek sprzedaży. Z uwagi na to, że są najemcy, mieszkania przynoszą stały, systematyczny dochód, siłą rzeczy właściciele nie śpieszą się z ich sprzedażą. No i jak widać na tym wykresie, w ciągu roku znacząco spadła liczba ofert, które czekają na rynku na tych, którzy chcieliby mieszkanie kupić. No i tutaj spójrzmy na Warszawę, gdzie tych ofert jest o jedną trzecią mniej niż rok temu. W Krakowie również prawie 30% mniej ogłoszeń sprzedaży mieszkań. Wyraźnie widać, że Katowice i Gdańsk są tymi dużymi ośrodkami miejskimi, w których te spadki są niewielkie. No i to też przekłada się na to, jak w tych ośrodkach zmieniają się ceny ofertowe mieszkań. Kolejna tabela to zestawienie lipcowych średnich cen ofertowych za metr kwadratowy używanego mieszkania w 10 największych miastach i porównanie tych cen z sytuacją sprzed roku. Widać tu już wyraźnie Szczecin, Gdańsk, minimalne zmiany w Szczecinie, praktycznie ceny stoją w miejscu, w Gdańsku, w którym jak przed chwilą pokazałem ofert niespecjalnie ubyło, ta sytuacja jest tam stabilna, średnia cena ofertowa jest zaledwie o 2,6% wyższa niż przed rokiem. Natomiast w Warszawie ceny mieszkań poszły w górę średnio o prawie 9% w ciągu roku. We Wrocławiu, w Poznaniu też ponad 8%. No to jest w głównej mierze wynik tego. Wzrost popytu spowodowany głównie wprowadzeniem bezpiecznego kredytu 2%, no i właśnie spadkiem podaży nowych ofert na rynku. Obiecałem na początku, że pokażemy, dlaczego rynek polskiej nieruchomości ma tyle wspólnego z rynkiem wolnym, co staw z jeziorem. Zwróćcie uwagi, uwagę na dwa takie charakterystyczne siodełka narysowane w tym miejscu i w tym miejscu. Co to są, co one oznaczają? Tak naprawdę oznaczają, gdyby ktoś chciał przyglądać się temu rynkowi, że nagle powstała jakaś przyczyna, dla której 
rynek nieruchomości, czy też rynek mieszkań, ale rynek nieruchomości zaczął hamować. Tutaj to już naprawdę doszliśmy do wysokich cen. Tutaj po raz kolejny doszliśmy do wysokich cen. I skąd nastąpiły te dwa odbicia? Zaraz pewnie Marcin o tym powie, ale powiedzmy sobie od razu. Ten pierwszy okres, to pierwsze siodełko to jest COVID. I związane z tym COVID-em, sypanie pieniędzy w ogóle w rynek, obniżanie stóp procentowych do prawie zerowych poziomów, nie tylko tych na kredyty, ale tych na lokaty, więc bodziec kupuj mieszkanie, kupuj nieruchomości, lokuj tam swój majątek. A tutaj to, co mamy, no to już pewnie wiecie z naszych poprzednich audycji, ten skutek to się nazywa bezpieczny kredyt, bezpieczny, bezpieczny kredyt 2%, który musiał nakręcić rynek, i to, co Marcinie, ty mówiłeś o tej Warszawie między innymi, zresztą zaraz tutaj wrócimy do cen z Warszawy, które chcę, żebyś omówił, ale zauważmy, że ta Warszawa jest o tyle specyficznym miastem, że na ten na przykład bezpieczny kredyt łapie się tylko część ofert. Spora część rynku z naszej poprzedniej audycji, niestety tutaj nie mam wykresu, ale tam pamiętam to ponad chyba dwie trzecie rynku w ogóle warszawskiego, Według twoich danych, o ile pamiętam, czy około połowa rynku warszawskiego w ogóle się nie łapała ze względu na poziom cen na ten kredyt. To w Warszawie się łapały takie mieszkania do powiedzmy 50, paru, 60 może metrów, jeżeli w gorszej dzielnicy. Opowiedz o tych cenach ofertowych właśnie mieszkań w Warszawie. Tak, no Warszawa jest specyficznym w skali kraju rynkiem mieszkaniowym. Jest przede wszystkim największym rynkiem. Tutaj nie tylko osoby, które szukają dachu nad głową kupują mieszkania, ale również inwestorzy i to tak krajowi jak i zagraniczni. Tutaj mieszkania kupowane są na wynajem długoterminowy, na wynajem krótkoterminowy. Pamiętajmy, że jest to miasto, do którego wiele osób przyjeżdża nie tylko w celach turystycznych, ale biznesowych. No tutaj na wynajmie zwłaszcza krótkoterminowym, rzeczywiście można zarobić. Więc te zakupy są tu niezmiennie, nieustająco prowadzone, nawet w tych czasach kryzysu i to w skali większej niż w innych, innych miastach. Były przewidywania, że ceny mieszkań w Warszawie będą spadać, ale jak widać jest to tak duży i tak mocny rynek, że tak naprawdę te spadki były na chwilowe, Krótkotrwała korekta, można powiedzieć, i z powrotem zaczęły rosnąć. W tej chwili średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie to prawie 15 tysięcy złotych, ale warto podkreślić, że małe mieszkania, zwłaszcza kawalerki, są droższe. Średnio kosztują około 16 tysięcy za metr kwadratowy. A właśnie kawalerki są tym segmentem mieszkań, który jest najbardziej pożądany przez klientów dlatego że no właśnie można w nie zainwestować, wynajmować, ale też jest to pierwsze, najmniejsze mieszkanie, na jakie wielu klientów może sobie pozwolić na zakup, więc właśnie takich niedużych lokali szukają i one wzrosły najbardziej. I teraz kolejny wykres, który pokazuje to, co wspomniałem. Najbardziej w Warszawie w ciągu ostatniego roku zdrożały małe mieszkania jednopokojowe, o prawie 12% wzrosły ich stawki ofertowe rok do roku. Mieszkania dwupokojowe, również bardzo popularne, to jest ponad 40% popytu. Te mieszkania zdrożały o prawie 9% w porównaniu rok do roku. Trzypokojowe, na które w tej chwili poluje mniej więcej co czwarty klient popytowy, te zdrożały o 8,4%, a jak widać mieszkania duże, które no zazwyczaj nie mieszczą, nie kwalifikują się do tego, żeby zakupić je ze wsparciem kredytowym z programu Bezpieczny Kredyt 2%, te mieszkania w skali roku zdrożały najmniej o nieco ponad 4%. Także widzimy wyraźnie, że bezpieczny kredyt przede wszystkim przyspieszył wzrost cen małych mieszkań. No tak, to widać, to jest efekt bezpiecznego kredytu i podkreślam, zobaczcie, że te dwa takie odbicia na tym rynku, to były takie sztuczne podbicie rynku, które dwa razy było spowodowane zresztą tym samym, 
Pierwszy raz tanimi pieniędzmi związanymi z COVID-em, bo taka jest prawda, że to był czas niskich stóp procentowych i zachęta do zakupów. A drugi raz to jest tym razem część populacji, bo część populacji, nie wszyscy, dostają dostęp do tanich pieniędzy bezpiecznego kredytu. Zobaczymy zresztą tak naprawdę jak ta fala będzie wyglądała, bo ja się, tak jak zresztą wielu osób, które zna się na rynku, jak wiele osób, które zna się na rynku, przychylam się do takiego stwierdzenia, że ten taki skok na te kredyty i wzrost, skokowy wzrost wniosków o kredyty w lipcu 2023 to jest kumulacja i spowodowana na przykład albo przyspieszeniem zakupów, albo też odkładaniem zakupy. Przyspieszali zakupy ci, którzy chcieli po prostu uciec, bo się bali, że bezpieczny kredyt podniesie ceny, a oni się nie łapią na bezpieczny kredyt. A ci przyspieszali zakupy, przyspieszali poszukiwanie, ale odkładali składanie wniosków z kolei ci, którzy liczyli na bezpieczny kredyt, ale oni już też grasowali na rynku i w czerwcu, i w maju, i nawet wcześniej tak to po prostu wygląda. Duże mieszkania pokazać Warszawa nie łapią się po prostu na ten kredyt. W innych miejscowościach ten rozkład wygląda zupełnie inaczej, bo są takie miejscowości, odsyłam do naszych wcześniejszych audycji z Marcinem, nie będziemy tutaj powtarzać, w których wyraźnie wskazywaliśmy, że wiele ofert, czy też prawie cała oferta łapie się na ten bezpieczny kredyt. No i powiedzmy sobie też, żeby tak nie, nam nie zarzucał tej warszawocentryczności, no to Warszawa jest dużym rynkiem, ale w ogóle mamy taki też trend wynoszenia się z małych miejscowości do dużych, nie tylko do Warszawy, do kilku dużych miejscowości. Nie będę oceniał, czy to jest dobry trend, czy zły, ale wiadomo, że to powoduje również wzrost wartości, czy cen nieruchomości w tych miastach, do których ludzie przenoszą, a w tamtych miastach, tych mniejszych, z których się wynoszą, może być Trochę inaczej, Marcinie, teraz jest Twój taki wykres dotyczący jeszcze tego, o czym mówiliśmy na razie nieśmiało. I jest to wykres, w którym pokazujesz zmianę cen z uwzględnieniem inflacji. Jak najbardziej. To jest przyłożenie zmian cen nominalnych do tego, jak pieniądz traci w Polsce wartość, czyli do inflacji. I tu jak widzimy no cały czas ten wykres jest bardzo dynamiczny od, od ponad roku. Następował bardzo duży jego spadek od 2022 roku, ale już od kilku miesięcy wykres zaczyna się odbijać. Czym to jest spowodowane? No właśnie, że inflacja powoli zaczyna spadać, natomiast ceny nieruchomości, ceny mieszkań powoli zaczynają rosnąć. Niemniej jednak, jak prześledzimy w dłuższej perspektywie, no ceny mieszkań realnie są niższe niż, już pomijam to, że niższe niż w roku 2008, ale tu jeżeli bliżej się przyjrzymy, w tej chwili Realnie dochodzimy do poziomu cen mniej więcej z 2009 roku i z 2020 roku. Także ceny nominalne to jedno, czyli ten wykres wcześniejszy, indeks cen mieszkań, a ceny realne uwzględniające inflację to drugie, czyli indeks cen mieszkań z uwzględnieniem inflacji. Ale mamy ciągle drugi rynek, czyli rynek wynajmu mieszkań i ten rynek nie idzie, delikatnie mówiąc, nie idzie równolegle z rynkiem sprzedaży. Może zacznijmy od podaży po prostu na rynku wynajmu. Tak, rynek wynajmu diametralnie różni się od rynku sprzedaży mieszkań. Pamiętamy w zeszłym roku mieszkaniami do zakupu mało kto się interesował, był ogromny regres, wzrost stóp procentowych, niska dostępność kredytów, ceny albo stały w miejscu, ceny mieszkań albo spadały i to zarówno na rynku pierwotnym, jak i na wtórnym. Natomiast rynek najmu w zeszłym roku przeżywał niezwykły okres. Było to spowodowane oczywiście wybuchem wojny na Ukrainie i napływem Według, według różnych szacunków od miliona do półtora miliona 
uchodźców do Polski, którzy gdzieś chcieli mieszkać i oni stanowili ten trzon klientów popytowych. Wynajęło się wszystko, stawki jak pamiętamy wzrosły w różnych miastach między 30 a 50%, także no, był to złoty czas dla właścicieli mieszkań, zwłaszcza, że potem przyszła jesień i jeszcze do, na ten rynek najmu wrócili studenci, którzy już wynajmowali praktycznie tylko to, co zostało, płacąc z kolei jeszcze większe stawki czynszów. Od tamtej pory wiele się zmieniło, napływ uchodźców praktycznie się zatrzymał. Wielu z nich albo wraca w tej chwili na Ukrainę, albo wyjeżdża gdzieś dalej na zachód. Studenci w tym momencie no, niebawem zaczną szukać ofert na kolejny rok akademicki, ale można powiedzieć, że ostatnie dwa miesiące to był czas, kiedy część z nich zwalniała wynajmowane mieszkania. Krótko mówiąc, ostatnie miesiące to czas, kiedy oferta wynajmu mieszkań bardzo wzrosła i tu na tym wykresie widzimy, że o ile w Warszawie tych ofert rok do roku jest w tej chwili o ponad połowę więcej, o tyle w Łodzi czy we Wrocławiu tych ofert czekających na najemców jest dwa razy więcej niż przed rokiem. W Krakowie sytuacja też znacząco się poprawiła, ponad 70% procent ofert wynajmu mieszkań więcej jest dzisiaj niż rok temu. Mniej tych ofert przybyło w tych mniejszych ośrodkach. Co to powoduje? No powoduje, że skoro nie ma chętnych na wynajem i każdy miesiąc stania pustego mieszkania to jest de facto strata dla właściciela, no to, to wywołało z jednej strony wyhamowanie już tego wzrostu oczekiwań ze strony właścicieli, ale z drugiej strony łatwiej jest negocjować te stawki, jeżeli już fajne mieszkanie znajdziemy, idziemy do właściciela i wiemy, że on nie ma tak jak do niedawna kolejki chętnych do wynajęcia, to łatwiej jest tę cenę wynegocjować, tę stawkę czynszu obniżyć. A także te stawki już w tych cenach ofertowych, które widzimy w ogłoszeniach, zaczęły spadać. I tutaj mamy wykres przedstawiający to, jak na początku lipca średnie stawki ofertowe czynszów prezentowały się w największych miastach, w Warszawie, Wrocławie, Krakowiu, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku. No i w Warszawie już widzimy, że kawalerki ewidentnie zaczęły tanieć, mieszkania większe, 2, 3, 4 pokojowe, ich ceny na początku lipca można powiedzieć, że stały w miejscu w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale tu mówię znowuż ceny ofertowe. Z uwagi na to, że wielu właścicieli na najemców czeka, często długo czeka, to kiedy już się z właścicielem spotkamy, stwierdzimy, że tak, to mieszkanie jesteśmy w stanie wynająć, ale to ta skłonność do negocjacji czynszu jest, jest większa, a przede wszystkim jest, o ile, ponieważ w zeszłym roku można powiedzieć, że tych skłonności nie było, tak teraz wysokość czynszu można negocjować. We Wrocławiu kawalerki, koszt ich najmu stoi w miejscu w porównaniu rok do roku, mieszkania dwu- i trzypokojowe wyraźnie stawki za ich najem spadły. W Krakowie kawalerki, jak widać rok do roku, są nieznacznie droższe, natomiast mieszkania dwu-, trzy-, czteropokojowe, ich ceny na rynku najmu stoją w miejscu. Poznań, znowuż kawalerki, w ciągu roku czynsze nie wzrosły, mieszkania dwupokojowe są tańsze niż przed rokiem, mieszkania trzy- i czteropokojowe, to ciekawe, w Poznaniu zdrożały o około 10%. Gdańsk, no tutaj widać dużo czerwonego koloru w Gdańsku, taniej można wynająć w tym roku i kawalerkę, i dwu, i trzy, i czteropokojowe mieszkanie i zobaczymy jeszcze jak to się zmieni no, na dniach, ponieważ pamiętajmy, że Gdańsk, Gdynia, Sopot i w ogóle te miasta nad morzem charakteryzują się tym, że część mieszkań wynajmowanych w ciągu roku długoterminowo latem 
przez ten okres wakacyjny wynajmowanych jest krótkoterminowo, więc zaraz jak te miasta opuszczą turyści, te mieszkania wrócą na rynek najmu długoterminowego i znowuż ofert będzie więcej i uzyskanie tych stawek, które obowiązywały przed rokiem, no zdecydowanie będzie trudniejsze. Że w ogóle mamy do czynienia z tym, że naprawdę gospodarka zwalnia, płace realne, poda... wiele osób narzeka na te płace realne. Pod naszym ostatnim filmem sporo komentarzy przez zamieszczonych przez ludzi pracujących w branży IT, różnych ludzi, którzy mówią o tym, że jakoś nie widzą tych podwyżek w swojej branży ogromnych, bo tam 5-7% dostali podwyżki, co ich nie satysfakcjonuje, zresztą jest trudniej, więc skoro już branża IT ma trudności, to inne również zaczynają mieć trudności, no bo trzeba naprawdę patrząc się na naszą gospodarkę, na zwalniającą sprzedaż, na to, co się dzieje za granicą, chociażby tą najbliższą w Niemczech, gdzie to jest potężny nasz partner handlowy i tak dalej, i tak dalej, to raczej tak podstaw do optymizmu gospodarczego na najbliższe 2-3 miesiące, czy może nawet trochę dłuższą perspektywę, to tak realnie, delikatnie mówiąc, to specjalnie tych podstaw nie widać. Rynek mieszkaniowy został jeszcze raz, powtarzam, nakręcony sztucznie poprzez dosypanie tanich pieniędzy, poprzez program taniego, bezpiecznego kredytu i zaczyna się, moim zdaniem, zaczyna się realizować to, co było do przewidzenia, czyli że to będzie tańszy kredyt, jeżeli chodzi o stopy procentowe, nie o ratę, tańszy kredyt na droższe mieszkania. Jedyną zagadką dla nas i to staramy się śledzić na tym kanale również, zapraszam do subskrypcji, jeszcze raz podkreślam, jest to, jak bardzo mamy do czynienia z efektem pierwszej fali. To znaczy, czy ta fala się wyczerpie szybko, czy też będzie jednak trwała przez kilka miesięcy, jak sądzisz, Marcinie? No. To właśnie pozostaje zagadką, ponieważ to też będzie wpływać i na to, jak dużo ofert będziemy mieli na rynku za, trzy, za kwartał, za dwa kwartały, ale też jak będą się zmieniać ceny. No ja trochę się obawiam, że początek lipca był takim kulminacyjnym momentem. Tutaj zebrali się, skumulowali właśnie klienci, którzy chcieli uciec przed wejściem kredytu, oraz ci, którzy od miesięcy na ten kredyt tani czekali. No i mając już podpisane umowy rezerwacyjne, umowy przedwstępne, od początku lipca szturmują te nieliczne, te bodajże cztery tak naprawdę banki, które uczestniczą w tym rządowym programie. No i te banki zostały zalane wnioskami kredytowymi. To widać w raportach BIK-u, że tych wniosków nagle mamy wzrost o ponad bodajże 200% miesiąc do miesiąca. 270. 270, tak. No i teraz pytanie jest takie. Po pierwsze, czy w kolejnych miesiącach klientów chcących posiłkować się kredytem, bezpiecznym kredytem 2% będzie równie dużo? Ja spodziewam się, że nie. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia, ilu z tych klientów, którzy już mają umowy właśnie te rezerwacyjne, umowy przedwstępne, ilu z nich faktycznie ten kredyt otrzyma? Bo pamiętajmy, że w przypadku odmownej decyzji banku, no to co z tym mieszkaniem, które było zarezerwowane, tudzież była umowa przedwstępna, no ono może znaczy niewątpliwie trafi z powrotem na rynek. Pytanie, jaka to będzie część, tak? Jaki odsetek klientów, którzy złożyli wniosek o bezpieczny kredyt, tego kredytu nie otrzyma. No i generalnie kolejne miesiące, no z tego co widzimy z estymacji Narodowego Banku Polskiego, jeśli chodzi o inflację, ona rzeczywiście ma spadać, ale ten tak zwany cel inflacyjny, no, perspektywa, że do niego dojdziemy jest odległa, to jest mniej więcej 2025, może 26 rok, a zatem stopy procentowe, mimo że są obniżane, wciąż pozostają i przez długi czas pozostaną wysokie. Oprocentowanie kredytów wciąż mimo poprawy tej sytuacji będzie wysokie, 
więc tego szturmu klientów na zakup mieszkania, domy ze wsparciem kredytu, już w tej chwili mówię nawet tego zwykłego, klasycznego bym powiedział, bez żadnych dopalaczy rządowych, no, też raczej, raczej nie będzie. Także spodziewałbym się w perspektywie być może trzech miesięcy ponownej stabilizacji na rynku sprzedaży mieszkań. No to zobaczymy oczywiście, ja do tych stóp jeszcze procentowych wrócę, o których mówiłeś, to trzeba przypomnieć wyraźnie, że prezes Glapiński na ostatniej swojej konferencji powiedział, że Rada Polityki Pieniężnej zdjęła palec z cyngla podwyżek. To znaczy, że nie odłożyła rewolweru, tylko po prostu nie jest gotowa do natychmiastowego strzału. A w naszym otoczeniu Europejski Bank Rozwoju czy Fed amerykański, no podejrzewane są i wiele osób spodziewa się, że będą u nich kolejne podwyżki stóp procentowych i wcale nie jest powiedziane, że u nas bank będzie bardzo szybko obniżał te stopy procentowe. Jeżeli on nie będzie obniżał tych stóp procentowych, no to oczywiście program bezpiecznego kredytu dla osób, które mogą być z powodów prawnych jego beneficjentami, będzie nadal atrakcyjny. Z tym, że powiedzmy sobie przy tym braku na przykład podaży nieruchomości z rynku pierwotnego, chwilowym braku, bo deweloperzy jakoś nie palą się do rozpoczynania budów, no, to też prowadzi do tego mniejsza oferta. Ludzie mają za to więcej pieniędzy, więc sprzedający uważają, aha, jak ty masz więcej pieniędzy, to że możesz mi więcej zapłacić i to będzie po prostu prowadziło do tego efektu, co zresztą widać też, też z danych BIK-u, które przed chwilą zresztą wyświetliłem na wykresie, tam pokazywałem głównie wzrost tych wniosków, ale BIK również mówi o tym, że w lipcu wnioski o kredyt były wyraźnie, o kwoty, były wyraźnie wyższe. No i teraz jest pytanie, dlaczego nas stać na te droższe mieszkania albo czy może musimy kupować droższe mieszkania. Efekty, ja myślę dopiero będziemy, efekty i też to, czy to jest pierwsza fala, czy ta, jak ta fala się rozkłada, to będziemy widzieli tak naprawdę za kilka miesięcy, bo dane za lipiec mówią o wnioskach, kredytów tych bezpiecznych udzielono mało, tam ledwo ponad tysiąc, jak słyszałem w ciągu pierwszych pięciu tygodni, ale ja się nawet temu specjalnie nie dziwię, bo po prostu czas rozpatrywania tych wniosków jest jakiś i jeszcze jak taka fala wpłynęła, no to już w ogóle będzie, yy, będzie więcej. No cóż, jak rozumie się przyszłość? Nie uzgadnialiśmy z Marcinem zdania, ale mamy dość podobne opinie i wiele osób ma chyba taką opinię, że lipiec był kumulacją. Zobaczymy jeszcze sierpień. Pamiętajcie też o aktach notarialnych, że we wrześniu ludzie, którzy kupują pierwsze mieszkanie, nie będą już płacili podatku od czynności cywilnoprawnych, co może również skutkować takim sztucznym przeciąganiem transakcji. Po co mam kupić w sierpniu, jak kupuję kilka dni później i na przykład przy mieszkaniu za 500 tysięcy zaoszczędzam 10 tysięcy złotych. No 10 tysięcy złotych piechotą nie chodzi i warto jest o kilka dni po prostu te transakcje przedłużyć. Będziemy chyba zmierzali do końca naszej audycji, chyba że Marcin chce jeszcze coś powiedzieć o perspektywie naszego rynku. Ja bym chciał tylko dodać to, co chyba wszyscy tak naprawdę obserwują, zauważają, że o ile beneficjenci programu Bezpieczny Kredyt 2% rzeczywiście można powiedzieć są wygrani, ponieważ dostaną dofinansowanie od państwa i dokonają zakupu wymarzonego mieszkania. O tyle wszyscy pozostali, którzy się do tego programu nie kwalifikują. No a nie oszukujmy się, proporcja jednych do drugich jest ogromna. Wszyscy, którzy do programu się nie kwalifikują, stracą, już tracą na tym programie, ponieważ muszą płacić wyższe, wyższe ceny za mieszkania. Ewidentnie program Bezpieczny Kredyt spowodował wzrost cen i będą te ceny musieli przełknąć, pogodzić się z nimi wszyscy ci, którzy do tego kredytu się nie kwalifikują. Do tego to zubożenie oferty na rynku, zarówno na wtórnym, jak i pierwotnym. 
w najbliższym czasie o znalezienie atrakcyjnej oferty nie będzie łatwo, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że te oferty jednak, zwłaszcza na rynku wtórnym, cały czas się pojawiają nowe. To mobilizuje i zmusza do tego, że jeżeli chcemy kupić, mamy na to środki, mamy zdolność kredytową, nie ma co zasypiać gruszek w popiele, trzeba aktywnie szukać, oglądać, negocjować i jeżeli możemy kupować. Nie ma na co czekać. Ja bym trochę zmodyfikował podaną przez Ciebie listę wygranych na tym kredycie, bo do wygranych należą również niektórzy deweloperzy, do wygranych należą sprzedający mieszkania na rynku wtórnym, czyli ta strona należy do nich strona podażowa, bo tak się zawsze kończy, jeżeli się sypie pieniądze w popyt. Na końcu te pieniądze zawsze weźmie podaż, a co do tego, czy wszyscy, którzy skorzystają z beneficjenci kredytu 2% albo raczej ci wszyscy, którzy na niego zasługują, na przykład za pół roku lub za rok będą mogli sobie pozwolić na mieszkanie, to jeżeli się nic nie zmieni, to oni też będą przegrani, bo będą w rezultacie kupowali może na tańszy kredyt, ale być może mieszkania droższe niż by były bez tego programu. Jeżeli interesuje Was, Ciebie, rynek nieruchomości, trendy, nowe prawo, a też się zmienia sporo. Zapraszam, subskrybuj ten kanał, piszcie nam w komentarzach to, jakie chcecie audycje, nowe tematy sugerujcie. Jeżeli chcecie wiedzieć coś o obrocie więcej, zapraszam na szkolenie na symen24.pl oraz zapraszam do dyskusji na naszym serwerze, na Discordzie, gdzie tworzymy taką grupę dyskusyjną, nowa inicjatywa, Zapraszam do udziału, zawsze można tam porozmawiać. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia.